సిఎస్ఎఫ్లు స్టెప్లు ఉద్యోగాలు కేవలం ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఏంటి అని కానిస్టేబుల్గా మీరు ఉద్యోగంలో స్థిరపడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి పదకొండు డిసెంబర్ రెండు వేల పన్నెండు నుంచి జనవరి పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిది సిఏఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్స్ యొక్క వేతనము ఇరవై ఒక్క వేల ఏడు వందల నుంచి అరవై తొమ్మిది వేల ఒక వంద వరకు ఉంటుంది సార్ ఇది సెవెంత్ పే కమిషన్ కింద వర్తిస్తుంది దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఫారం అయితే ఓన్లీ ఆన్లైన్ మోడ్లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ ఆఫ్లైన్ మనకి ఇవ్వలేదు ఈసారి ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఎక్కువగానే ఫస్ట్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం టోటల్గా పన్నెండు ఉన్నాయి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మామూలుగా టోటల్గా వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకు మామూలుగా అయితే కేంద్రం చేసే రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లా అయితే మామూలుగా ఎటువంటి ట్వెల్వ్ పోస్ట్ అనేవి మామూలుగా ఉంటాయి కానీ నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మాత్రం అత్యధిక మళ్ళీ సపరేట్గా దాన్ని రిక్రూట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ వాటితో చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే అందరిజర్వ్ కింద సి ఆరు పోస్టులు మామూలుగా ఎస్సీకి రెండు పోస్టులు ఎస్సీకి ఒక పోస్టు ఓబీసీ మూడు పోస్టులు టోటల్గా పన్నెండు పోస్టులు ఉన్నాయి సార్ అదే నక్సల్స్ ప్రాంతాల్లో అయితే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చూడవచ్చు మనం ఫ్రెండ్స్ అనంతపూర్ ఈస్ట్ గోదావరి గుంటూరు కర్నూలు ప్రకాశం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం అలాంటి నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ఇరవై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం చూసుకుంటే మనం థర్టీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే తెలంగాణలో కూడా తెలంగాణలో మామూలుగా తొమ్మిది వేకెన్సీస్ మామూలుగా ఈ నక్సల్స్ ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వేకెన్సీస్ రిక్రూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ అవి ఎక్కడెక్కడ చూడవచ్చు ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం మెదక్ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ వరంగల్ అండ్ నిజాం చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ అందరిజ్ రోడ్ కింద అది పది పోస్టులు ఎస్సీకి మూడు పోస్టులు ఎస్టీకి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎస్టీకి ఒక పోస్ట్ ఉంది ఓబీసీకి రెండు ఇక్కడ ఓబీసీకి ఆరు పోస్టులు టోటల్గా ఇక్కడ నైన్టీన్ అండ్ ఇక్కడ నైన్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పోస్ట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్కి వస్తే ఫ్రెండ్స్ మూడు మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అవి ఇక్కడ మనం చూడండి ఫ్రెండ్స్ తిరు మొదటిగా హైట్ చెస్ట్ అవన్నీ చూస్తారు తర్వాత మనం వచ్చేసి ఐదు కిలోమీటర్ రన్నింగ్ ఉంటుంది ఐదు కిలోమీటర్ రన్నింగ్ను ఇరవై నాలుగు నిమిషాల్లో మనం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే కానీ దీంట్లో చిట్స్ పాలిపోయి అయితే మనం ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ నుంచి వేదాలు కాల్సి వస్తుంది ఈ రన్నింగ్ కానీ మనం పూర్తి చేసినట్లయితే తర్వాత వెట్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు అది కానీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది దీనిలో జనరల్ అండ్ ఎక్సైజ్ మ్యాన్ వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనరల్ వాళ్ళు మాత్రం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే హండ్రెడ్కు ముప్పై ఐదు మార్కులు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్కు ముప్పై మూడు మార్కులు తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది దీంట్లో ఈ మనం పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ను బట్టి వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో సెలక్షన్ లిస్ట్ని ఫైనలైజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అది దాన్ని చేసిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ ప్రకారం మెడికల్కు వాళ్ళు మనల్ని పిలుస్తారు ఏజ్ ఏజ్ పరంగా చూసుకుంటే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ డీటెయిల్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు వచ్చేసే ఐదు సంవత్సరాలు సిఎస్టీ వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు అదే సిఐఎస్ వాళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి అయితే నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది సిఎస్టీ వాళ్ళకి జనరల్ వాళ్ళకి నలభై సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేషన్ మీకు తెలిసిందే 
12th class with science subject this is main friends ee arts vaalu ga maamulu arts vaalu ku avakasham undaku povachu anukuntunanu endukante ee science subjects kaadu kabatti ఫైనల్ గా మనము మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ చూసుకుంటాం జనరల్ ఓబిసి వాళ్ళకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈస్ ఇది నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మనం క్రెడిట్ డెబిట్ కార్డ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ అది పదమూడో తేదీ పదమూడు ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది తేదీ మనం ఫీజు అనేది పంపించాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్